ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാണ് സൗദി അറേബ്യയുടെ ഒരു കണ്ടസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാം റിയാദും മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കർഫ്യൂവിലാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് ആളുകളുമായി ഇൻട്രാക്ട് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ സംജാതമായിരിക്കുന്നു സോഷ്യലി നമ്മൾ മാറുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വി ആർ കണക്റ്റഡ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നമ്മളെപ്പോഴും നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയത്തൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിടുന്നത് ഒന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ രോഗികളെയും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് വേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മറുപടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് അവരെയൊക്കെ പ്രത്യേകം പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരേ സമയം ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ആ കാരണത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് ഐസൊലേഷൻ എന്നുള്ള മെത്തേഡാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അടിയന്തരമായി മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ വേണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് അവരെ ആശുപത്രിയിലോട്ട് മാറ്റുന്നത് വളരെ എമർജൻസി അറ്റൻഷൻ വേണ്ടുന്ന ചില വാർണിംഗ് സൈൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശ്വസിക്കാൻ വളരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു ശ്വാസ തടസ്സം ശക്തമായ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക മുഖത്തോ ചുണ്ടിലോ നീല നിറം അനുഭവപ്പെടുക മയക്കം അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ ഉണരാതിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുക ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രോഗിയെ വളരെ വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥായിയായ പ്രതിരോധശേഷി ശരീരത്തിന് പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണത്തിന് ഹൈ ആസ്മ ഉള്ളവർ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഉള്ളവർ ക്യാൻസർ രോഗികൾ മറ്റേതെങ്കിലും ആൾക്കാരും സ്റ്റീറോയിഡ് മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് അതും പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്ത പോസിറ്റീവ് ആളുകളെ എല്ലാവരെയും ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയുടെ കണ്ടസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻ ത്രീ സെവൻ വിളിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ നയൻ സെവൻ വിളിച്ചോ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ ഉടനെ ആശുപത്രിയിൽ കിടത്തണം എന്നൊരു വാശി പിടിക്കുന്നത് അഭിയാമ്യമല്ല നിങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്കുള്ള കോൺടാക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും വാർണിംഗ് സയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോവുക അല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആകെ താറുമാറായി പോകും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും ചെറിയ മൈൽഡ് അസുഖം വന്ന് മാറും വെറും അഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് അത് മാരകമാകുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന പത്ത് ശതമാനത്തിന് ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ചികിത്സയിലൂടെ അത് കുറയുകയും ചെയ്യും റൂം തന്നെ കഴിയുകയും മറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടി വിയും മറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഹാൻഡ് ഹൈജീനോടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിലൂടെ സ്വസ്ഥമായി മുറികളിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടണം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുന്നത് നിങ്ങളെ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ വർക്കറെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളെയോ വിളിച്ച് വേണ്ട സഹായം തേടുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായ നടപടി അല്ലാതെ ഒരു പാനിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും മാനസിക പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് മറ്റ് ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ട് പിന്നെ മരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീർന്നു പോയി നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് തീർന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സഹായിച്ച ആളോട് പറഞ്ഞതെത്തിക്കാൻ ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഭക്ഷണവും താമസവും ഐസൊലേഷൻ പീരീഡിൽ അവർ എന്തായാലും തരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ തരത്തിലൊരു വിഷയം ഇതിൽ വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശരീരത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സിനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഈ സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ അസുഖം മാറി ഇവർക്ക് തിരിച്ച് നോർമൽ ലൈഫിലോട്ട് മടങ്ങി വരാനുള്ള സൂചനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം പനി ഇല്ലാതിരിക്കുക പനിയോ മറ്റു ലക്ഷണങ്ങളോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ രോഗമുക്തമായി എന്ന് പറയും നമുക്കൊന്നായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ മഹാമാരിയെ തുരത്തുവാൻ കഴിയൂ ദുരന്തകാലത്ത് നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടുകയാണുള്ള ഒരു ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചങ്കുറപ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പറയാനുള്ളത്